Здравствуйте, друзья! И сегодня мы снова рисуем быстрый зимний, но свежий этюд. Фотореференс мы будем использовать а, Дмитрия Доронина. И я желаю вам приятного просмотра и хороших работ, если вы будете рисовать вместе со мной. Но напоминаю, если вам понравится мое видео, мой урок, то не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. Поехали! Так, я смочу заднюю часть листа. Довольно обильно. Можно подождать, пока немножко впитается эта вода. И еще несколько раз так посмачивать. Либо положить лист в воду минут на 10. И смочу также лицо. И также дам воде немножко впитаться внутрь листа. Только после этого я уже накрою лист полотенцем и уберу излишки воды, которые нам будут мешать на лицевой части. Накрыла, протерла. Привет, друзья! Небольшое отступление. Hello, friends! Before we start painting, I want to show some of the videos uh, that are already available to my Patreon subscribers. I have already recorded more than 50 uh, video lessons, including in English, where I talk about palette and colors, I uh, reveal the secrets of watercolor. Uh, I will be glad to see you among uh, my subscribers. Если вы из России, то добро пожаловать ко мне в группу ВКонтакте. Вы можете посмотреть уроки, став моим донатом. Ссылка в описании. А uh, теперь давайте продолжим. Now let's continue. Теперь беру плоскую натуральную кисть и приступаю к небу. Я сначала все-таки смочу его еще раз, чтобы более плавный, ровный получился градиент. И приступаю. Начну с желтого. Это будет неполитанско-желтое светлое. Хорошенько надо смыть кисточку, чтобы желтый был именно желтый. Я до этого рисовала море. Кисточка с небольшим голубым. Желтый получился с таким голубоватым оттенком. Проверяйте, чтобы кисти были чистые, когда вы рисуете такие светлые и желтые моменты. Да? Теперь добавляю немножко карминовый, можно розовую оперу. Фиолетовый, можно добавить лавандовую для нижней части. Из-за того, что я поленилась увлажнить как следует лист, не положила его в воду на 10 минут. У меня образовался здесь пузырь, пузырь воздуха, он будет меня, наверное, раздражать, ну, потому что может краска туда затекать, это градиент будет неровный, так, я беру небесно-голубую, смешиваю ее с голубой, для верхней части аккуратно подходим к желтому скорее так через белый наклоню планшет 
добавлю более темного сверху голубой так, аккуратно. убираем до да, лишнюю влагу по краям Можно понаклонять планшет в разные стороны. Этим фиолетовым можно прокрыть с голубым. Прокрыть здесь тоже. Добавлю кобальт бирюзовый. беру привычную для себя кисточку китайскую каллиграфическую хочу немножко растушевать небо сухой кистью из белки тут у меня получилось неровно все теперь рисуем дальние холмы Добавлю голубую, можно каплю железа окисленной. Каплю карминовой. Кусты будут у меня сочетание кобальта синего, вот эти, и железоокисный. Также и это дерево тоже у меня будет сочетание кобальта синего, железоокисный. Немножко добавлю розовый опера с этой стороны, но еще рановато. Немножко хочу подождать. Рисую пока снег. Голубой, розовая опера. Кобальт синий у меня здесь. Где-то буду оставлять белые полосы.
так и давайте нарисуем эти деревья кобальт синий железо окисное немножко розовый оперы а так хочу немножко кобальта бирюзового добавить еще где-нибудь здесь Просто такую звонкость придаст. Ой, слишком открыто больше ультрамарина для дальнего дерева даже не ультрамарина а голубой такой так ствол сиена натуральная Потом можно еще будет добавить, потому что у нас все растечется еще. Так, можно проработать деревья темные на дальнем плане. Эти елки. Возьму другую кисточку, более вот это будет такой мелкий колонок. Сейчас попробую водой что-нибудь тут изобразить. Наверное, уже не получится. Итак, ладно, возьмем изумрудный. Сейчас подберем цвета. Только не знаю. Ультрамарин и карминовый, наверное. Немножко железоокисный. еще потемнее так соль сыпать мне еще рано Немножко поработаю с, со снегом. Трамарин, розовый опера здесь хочу делать потемнее немножко. И 
какие-то полосы еще порисую на дороге. Возьму синтетическую плоскую кисть, попробуем, как ей будет. Голубые какие-то оттенки. Так, там тень от дерева будет. Наверное, вот эти бороздки мы по, по сухому еще, наверное, подрисуем. Хотя можно и так. темнота надо увести в темноту Так, ну давайте посолим. Когда солить, вы должны смотреть по состоянию своей бумаги. Если в вашем помещении сухо, то, конечно, солить надо в самом начале, как только вы нанесли краску. Я немножко вот подождала, потому что у меня влажно. И только сейчас начинаю солить. травинки какие-то травинки я сделаю по сырому какие-то по сухому пусть пока соль работает а мы поработаем с травинками сиена натуральная Так, некоторые травинки будут совсем по сырому, так вот группой. Теперь я подожду, пока подсохнет. И нарисую уже детали по, по сухому. А я воспользовалась феном, чтобы остановить соль, потому что она у меня тут разыгралась, не на шутку. Когда помещение влажно, то лучше, конечно, воспользоваться 
феном и вовремя остановить соль, потому что она может бесконечно растекаться. И теперь осталось добавить детали уже по сухому. Какие-то веточки, может быть, у березы. Сейчас попробуем. Вот так не, не перестараться. Получилось красивое дерево, как-то его даже трогать не хочется. Может быть, ствол добавить. Сейчас попробуем где-то. Можно испортить. Да, как-то и не очень хочется. Очень деликатно. Попробуем в некоторых местах. Тут просто ствол нарисую уже без листьев. Поленилась я прорисовывать это дерево. Так что просто будет какая-то такая ветка, либо ствол. Ну, надеюсь, вы прорисуете. И побольше такой сухой травки. Здесь я ее прям ярко сделаю, сиеной, натуральной. Желтенькую мы бы добавили. Чтобы показать, что где-то солнце, оно светит. Так, и вот здесь немножко тоже сухоцветов можно добавить. Такой вот зерошенной кисточкой. И теперь по сухому я немножко подрисую тени на снегу. Вот возьму голубой. И давайте попробуем еще пару таких э, борозд на дороге сделать. Подразмою здесь сверху. Это не очень. Грубовато получилось, наверное, даже ее не буду. Берем.
получается какой-то здесь спор от эти линии. Вот так мы избавились. Все-таки можно исправлять акварель, если что-то не получилось. Как э, говорится, что акварель она сложная из-за того, что если один раз нарисуешь, то нет возможности исправить. Но э, иногда есть эта возможность, если уметь, то вполне себе акварель можно исправить. Конечно, не так э, кардинально, как масло или акрил или гуашь, но тем не менее это возможно. С сухим немножко я поработаю сейчас. Там внизу, только внизу аккуратно. Дальний план мы не будем трогать чуть-чуть. Возьму ультрамарин капли железа окисны и попробую немножко отделить одну березу от другой и тут под размой край такая плановость у нас получилась небольшая Еще несколько теневых каких-то ударов можно. Ну, достаточно будет такой у нас быстрый, легкий этюд. Готово. Ну а при желании вы можете взять белила и немножко подрисовать веточки у вот этой березы, которую я поленилась рисовать первоначально. Сейчас нас э, спасет только спасут только белила. Больше мы уже ничего не сможем сделать, чтобы вернуть эту березу. Ну и белила, естественно, будут играть только на темном фоне. На светлом видно не будет. Ну вот можно, кстати, так и оставить. И сюда еще куда-то. А то я уже начинаю закапываться в деталях. В принципе, уже не обязательно. Но мне кажется, так как-то стало более изящно, что ли, какой-то изюм у нас добавился, появился. Так что оставим. Все. Всем спасибо за внимание и желаю вам хорошей, теплой, солнечной, самой главной зимы.